皆さんこんにちはあかね的日本語教室のあかねです私は今門前仲町にいます前回の動画を見てくれましたか前回も門前仲町で撮っているのでそちらの動画もぜひ見てください今日は門前仲町にある和菓子のお店を紹介します今回紹介するこちらのお店の名前は大家庭と言いますこちらはなんと1850年にできた和菓子の老舗です今日は和菓子を買う時の日本語を皆さんに紹介しますじゃあまずどんな和菓子があるのか見ていきましょうこちらに見本がありますこれは梅もなか梅もなか中にあんこが入っていますこちらは三笠山ですねちょっとどんなあんを使っているのか聞いてみたいと思いますすいませんこちらは中は何が入っていますか、はい、こちらの三笠山は青エンドのうぐいさんでございますあの奈良にございます三笠山若草山と言いましてそこの若草山からイメージをとって緑のあんこになっておりますありがとうございますこちらはどら焼きですどら焼きは知っている人も多いんじゃないですかねでもこちらちょっと薄いですよねそうですね、うん、あのー日本で最初のドラ焼きが売家庭ではないかと言われておりまして船に乗っているドラですねドラの形からイメージして一枚の皮で焼いているのが特徴でございますへえ一枚の皮なんですね結構薄いですよね、はい、ありがとうございますアメリカまんじゅうとフランスまんじゅうですよねはいさようでございますはいこちらも売家庭の歴史的な銘菓ですねあ金つばあと豆大福あ綺麗<笑>花の都かわいいこれコンペイトウが入ってますねこちらですねコンペイトウコンペイトウあとここら辺は詰め合わせですねどら、はい、焼きの箱入り5個5個入りと10個入りあと梅もなかとかあといろいろなお菓子が入ってる詰め合わせもあります箱も可愛いですね売家庭だからやっぱり梅の形ですね銀座花のレンこちら花園っていうんですけど、はい、こういうのはみんな京都から取り寄せてるお菓子になりますうん綺麗ですね一個ずついろんな色が使われていますはい、こちらのお店のオーナーさんです。なんと英語がペラペラなんです。ちょっとご挨拶お願いします。Hi, thank you for coming by Kate. We are traditional Japanese confectionery. Please come and visit us when you come to Fukagawa Monzen Nakacho and、uh, uh, Fukagawa Fudoson. Thank you. ありがとうございます。オーナーさんは毎週土曜日にいらっしゃるそうなので、でねはいはい、ぜひねあの英語でコミュニケーションしたいという方は土曜日に来てみてください。ありがとうございます。皆さんは和菓子を食べたことがありますか？時々日本のスーパーが海外にもありますよね。日系のスーパーがあると思うんですけれども、もしかしたらねそういうスーパーで買ったことがある人もいるかもしれません。もし皆さんの好きな和菓子があったらコメントで教えてくださいじゃあ私はこれから和菓子を実際に買いたいと思いますあ、すいません、はい、あの日持ちはどのくらいですかお日持ちは4日間でお渡ししております今日持ちについて聞きました日持ちというのは賞味期限や消費期限のことでいつまでに食べた方がいいですよいつくらいまでには食べてくださいねという目安のことですじゃあ今からえっ、ー、と買いますすいませんいいですかはいいらっしゃいませこの焼き菓子6個入り1つ、はい、とこちらの焼き菓子8個入りを1つ、はい、あとどら焼きバラで2個はい承知いたしました少々お待ちくださいませあとすいませんこのコンペイトもいいですか、はい、かしこまりましたお願いします今お店の人が袋について聞いてくれました私はこれから取引先の人と会う予定でその人にね一箱あげようと思っていますなので袋をもう一枚お願いしますとかもう一枚つけてくださいというふうに言いましたお会計が全部で4000円と40円になります
クレジットカード使いますか。はい。じゃあクレジットカードでお願いします。はい、ありがとうございます。こちらお品物になります,、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大変お待たせいたしました。こちらカードの控えになります。ありがとうございます。この辺のおかきも移しても大丈夫ですか。はい。こちらにはおかきやおせんべいがあります。このね、海苔が巻いてあるおかきもすごく美味しいですよね。いやカリンとこれはこのお店がリニューアルする前の外観です建物の老朽化などが原因で2021年にリニューアルしたそうですお店の中にはリニューアル前の瓦や木材が使われていて歴史を感じることができますまた、鏡があることで、空間をより広く見せる工夫もしていると教えてくださいました。買ったものはこんな感じで、紙袋に入れてくれました。こちらが取引先の人にあげた手土産ですごく喜んでくれました。買ってきたものを紹介します。この袋も可愛いですよね。これはコンペイトです。コンペイトは、ポルトガルから日本に伝わったお菓子で、砂糖でできています。コンペイトこちらが、こちらがドラ焼きです。ドラ焼き。薄いドラ焼きです。こちらも箱も開けてみたいと思います。じゃあ、この紐を取ります。この包み紙も綺麗ですね。箱も梅の柄が書いてあって可愛いです。開けます。説明の紙が入っています。こんな感じです。はい、いろんな、あちょっとこれじゃ映しにくいか。よし箱の中はこんな感じですいろいろな種類のものが2個ずつ入っています全部で4種類のお菓子が入っています今からこちらのどら焼きを食べたいと思います半分に切って皆さんにお見せしますちょっとお待ちくださいはい半分に切ってきました中はこんな感じですあんこが入っています。そして、皮は薄いです。いただきます。うーん、うんふん。しつこい甘さじゃないので、すごく食べやすいです。私、実は、子供の頃、和菓子は本当に苦手でした。あんこが食べられなかったんですね。でも、皆さんもそうかもしれないんですけど、子供の頃食べられなかったものが、大人になってから食べられるようになったっていうことがありませんか私結構あります。やっぱり、子供の頃はね、結構苦手なものが多かったんですけど、だんだんだんだん食べられるようになりました。和菓子もそのうちの一つです。皆さんももし子供の頃食べられなかったけど、今は食べられる。というものがあったらぜひコメントで教えてください。今日は和菓子を買う時の日本語を紹介しました。皆さんが知っている和菓子はありましたかあとは皆さんが食べたいと思った和菓子はありましたかぜひコメントで教えてください。こちらのお店の情報はこの動画の概要欄にありますので気になる人はぜひ見てみてください。いつも見てくださってありがとうございます。今日はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。